Мемлекеттік күзет қызметіне жаңа башы келді. Бүгін Қасым Жомар Тоқаев бұл авазымға Ермек Сағымбаевты тағайындады. Ал оның орынбасары қызметін Батырбек Байбосыны фатқаратын болады. Президент Мемлекеттік күзет қызметінің мойнында үлкен жауап кешілік бар екен айтты. Бұл құрылымның барлық қызмет керінен, әсіресе башылықтан ерекше білім мен біліктілік талап ететін ескертті. Кадрлық әлеветті артыру күн тәртібінен түскен емес. Сондықтан жаңа башы кадрларды үріктеуде дәл осы ұстанымдарды башылыққа алу керек деді. Шыққан қызметкер, тәжбесі мол, білімі де бар, сонынтан бұл өте күрділі жауапты қызмет қолынан келетті еді сенем. 28-ші тамыздан бастап елімізде карантин шаралары біршама женілдейтін болды. Бүгін ведомсты аралық анлайы комиссия қазақстандықтары көптен бері күтіп жүрген бірғатар шешімді қабылдады. Сонымен ашық жобасына ғатсатын барлық бизнес нысандары демалыс күндері түнгі сағат 12-ге дейін жұмыс дейді. Ал ашық жобасының көш басшысы саналатын мекемелердің жұмыс уақты түнгі сағат 2-ге дейін ұзартылды. Бірақ мұндай мекемелерге тек вакцин алғандар мен ПТР тесті барларғана кірелады. Сонда ек сен бүгіні қоғамды көліктердіңді қызметі қайта жандан бақшы, ал Алматы қаласындағы шектеу шаралары 4-ші 40-ектен бастап шеңілдетіледі. Статистика сандарын келтіргетсек, өткен тәулікте ел бойынша 6040 адамнан коронавирус ғанықталды. Ал науқастардың бір жары мыңнан астамы Алматы қаласында тіркелген. Қарағанды облысында да жағдай мәземес, 843 адамнан вирус ғанықталды. Ал ел ордада 505 тұрғынан неке дертке шалдыққаны бегілі болды. Жалпы еліміз бойынша осы күнге дейін 754891 адамнан вирус жұқтырған. Елімізде коронавирус Құрысқа қарсы екпенің бірінші компонентін 6 миллион 248.802 адам салдырған болатын, ал қос компонентті 5 миллион анасыда адам неке салдырыпты. Сағы жүріңіздер. Отандық вакцина шығару үсін жетілдіріп, өндірісті өлкінде төгірек дейді. Коронавирус пандемиясы мен күрес жөндегі ел үшін егілемін атта заматтық штаб өкілдері. Е, Арақым Ошақпаев бастаған штаб мүшелері жамбыл облысындағы отар елді мекенінде орналасқаны биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институтында болып, вакцина жасау өндірісімен танысып қайтты. Елімізде ғана емес орталық ғази аймағында қауіпті вирустарды зерттеумен айналысатын бірдемір мекемеде осы уақытқа дейін 67 вакцина шығарылған. Олар негізінен мала ауруларына қарсы салынатын екпей болғаны мен институттың мүмкіндігі зор. Институт ғалымдары әлемде алғашқылардың бірі олып коронавирусқа қарсы қазовак вакцинасын жасады. Бұл зор жетістік. Бұлтыр институт жанында отар биофармыз зауытының үргетасы қаланды. Құрылысы толға яқталғаны мен әзірге барлық автоматтандырылған құрылғылар сынақ жүйесінде тек серіліп жатыр. Роспарға сайкес зауыттың қуаты жылына 60 миллион доза вакцина шығаруға жеткілікті. Дегеменде бүгінгі күні ең қиын сұрақ ол реактивпен құрал жабдықтарды сатып алу. Бұ жерде мемлекеттік сатып алу порталы арқылы бұл мәселер өткізу өте қиын, сондықтан да көптеген жаңа нормаларды еңгізуіміз керек біз. Реактив, құрал жабдыр, материалдар, ешқандай тоқсаусыз, ешқандай кейдергісіз бізге келу керек. Сондықтан да жан жағынан қарастырып, біздің ғалымдардың және біздің қызметкерлерін жағдайын көтеру керек. Қазақстан Республикасы Дені Сал ұсақтау министерлердің мәліметінше, отандық қазбақ вакцинасын 300 мүн адам салдыртқан. Ал бірнеше күнінен кейін коронавирусқа қарсы қазақстандық тағы бір вакцина Казковак пи клиникалық зерттеулердің екінші фазасынан өткізіледі. Қазақстандықтар отандық Казвак вакцинасын қолдауы керек. Бұл вакцинаның иммуногендік қасиеті шетелдікінен артық болмаса кем емес. Бірақ біздің қоғам соны әлі де түсінбей жатыр. Өзіміздің биологиялық қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуіміз үшін осындай ғылыми зерттеу институтының дамуын ойлауымыз керек. Бүгін ғылыми мекеменің көптігін проблемаларын Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылым езерттеу институты алдағы үш жылдық жоспармен таңыстырды. Осы мерзімде жаңадан бес вакцина шығаруды күздейді. Мақсат отандық ғылымды дамытып, нарықта импорттық вакцинаның үлес салмағын азайту. Алмастады оқыз Нұрдалет Жақсыбаев, қортынды жаңлықтар Жамбыл ұлысынан. 
Алматы улысында 100 адам қатысқан той тоқтатылды. Полицейлер мониторинг жасау барысында Мерамханада отбасылық жиын өтіп жатқан анықтаған. Той дереу тоқтатылып, нысан әкімшілігіне айып бұл салынды. Сонда яқтек серу барысында жекейлердің бірінде отбасылық жиын өткені белгілі болды. Мониторинг тік топ иесіне айып бұл салып, қонақтарға ескерту жасады. Ковидпен әлем бүгін қалай күресіп жатыр қысқаша тоқталай кетсек. Жапонияда коронавирусты жұқтырғандар санының артуына байланысты тағы 8 префектурада төтенше жағда еңгізлет. Бұл тұралы осы елдің экономиканы қалпына келтіру министері мәліметті. Себебі вирусты жұқтырғандардың көбе үйіне байланысты денсалық сақтау жүйесіне ауыртпалық күші өтіскен. Шектеулер тамыздың Токио мөндірге 13 аймақта төтенше жағдай еңгізілген. Ал Кубада балларға еклетін коронавирусқа қарсы вакцинаның клиникалық сынағы аяқталуға шақын. Соңғы кезенге 300 бала 3 жастағы бүлдіршінен 18 жасқа дейінгі жеткіншек қатысып жатыр. Балларға жеклікті мамандар жасап шығарған Сабирана 2 және Сабирана плюс атты 2 вакцина салынып жатыр. Оларға 28 күн аралық пен 3 доза егілмек. Дәргерлер баллардың батылдығы керешекте өзгелердің өмірін сақтап қалуға септігін тегізеттеген үмітте. Вакцина балларды коронавирустың ауыр түрінен қорғап, олардың дамуын тежейтін кеселдерден сақтайды. Бұл ғалымдар үшін өте маңызды. Аралық нәтижелер вакцинаның қауіпсіз екенін көрсеткен. Куба ғалымдары сынақ қортындысын өзге елдерден бөлісуге дайын. Ал Сабирана 2 вакцинасын ересектерге салуға рұқсат етілген. Грекия екпе алмағандарға шектеу шараларын еңгізет. Бұл тұралы елдің денсалық сақтау министері мәліндеді. Жаңа тәртіп құрғы екте күшіне енет. Дәлдірек айтқанда күздің алғашы күнінен бастап вакцина салдырмаған ауруқана ғызметкерлері жұмысқа жіберілмейді. Ал құрғы екте күнінен бастап екпе алмаған мемлекетті қызметшілер Алмаған азаматтар дәмханаларға да кере алмайды. Оларға стадионға баруға да тұйым салынады. Ауғанстандағы ахуалға да тұқтала кетсем. Ресей азаматтар мен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарты емі және Украин азаматтарын Ресей қорғаныс министерлігі эвакуациялайды. Бұл елдің әскери көлік авиациясының ұшақтары 500-ден аса адамды көшірмек. Жалпы Кабулға әскери дәргелермен төрт ұшақ аттандырылмақ. Қазір ғолар Ульянов Скави жайында сапарға дайындалып жатыры. Ақыш ауғанстаннан адамдарды эвакуациялап Ресми өкілі Джон Керби шара дер кезінде жүзеге асырлатын тағата бөтті. Талибан радикалды қозғалысы Кабулды басы балғалы Ақыш ондағы азаматтары мен тәліптерден қашқан жергілікті тұрғындарды эвакуациялау үшін 6 жары мұң сарбазын орналастырған болатын. Бұдан бөлек әуе айлағында Ұлыбритания, Түрікке және Азербайжан әскерлері бар. Ауғанстанда банктер бүгіннен бастап қайта ашылатын болады. Бұл туралы Талибан қозғалысының өкілі Забихула Муджахид мәлімдеді. Оның айтыңша елдегі орталығы банк пен өзге де банктердің жұмыстей бастау үшін барлық жағдай жасылған. Осыған орай тәліптер қаршы институттарының бұрынғы қызметкерлеріні жұмыс орындарына оралуға шақырды. Ал ақпарат құралдарының қабарлауынша тәліптері білікке келгелі экономикалық ақуалына шарлаған. Ұлттығы валюта құнсызданып, азық түлік бағасы шарықтап кеткен. Сонда яқ тәліптер ақыш білігінен ауған элитасын елден алып кетуді тұқтатуды талап етті. Талибан бұрынғы мемлекетті қызметкерлерге рақымшылық жасалғанын және олардың қауіпсіздігіне кепілдік беремізде бұтыр. Осы мен бірге тәліптер шетелге доллар мен тарихи жадегерлерді алып кетуге тұйым салды. Егер аталған заттар табылса, айыптылар қаттан жазаланатын ескерті бұтыр. Осыдан екі апта бұрын Түркиядағы қызыл жалының бетін ғайтару үшін біздің елден екі түгі шағаттанған еді. Олар бауырлас елдің оңыстық шығысындағы Даламан қаласының маңдағы өрт ұшағын ауыздықтауға ат салысты. Батырларымыз тілтіз жаумен 8 тәуілігі арпалысы бұрт түгі үшірді. Я, құрметке лай құтқарушыларымыз бүгін аман есен елге ұралды. Оларды төтенше жағдайлары министрмен отпасы, бала шағасы және біздің тіршілеріміз қарсалды сөжет көрек. Бұл құтқарушылар біз үшін бейбіт күнің батыры болса, бірі үшін әке ардақты жар. Отпасы мүшілері бүгінгі күнді тағат таппай тосқандары белгілі. Ұзақ күтті сағында. Құтқарушылар. 
Хош, ерлеген ерлеріміз жақындармен жүздесіп мауқым басып алған соң, оларды әңгімеге тарттық. Құтқарушылар құбылмалы ауырайының салдарынан үш күн бойы ұшып барғандарын айтады. Шаршағандарына ғарамастан жете салысымен білек сыбана өртпен арпалысқан. Қызыл жалының шарпыған аумағы өте үлкен болды, дейді. Түкішақта отырған жігіттер нағыз батырлар әрине өрт болған жерден бардығы қашып бара жатса, біз керісінші қызыл жалының ошағына бардық. Бел жазбастан күніне 12 сағат өрттің басқасында жүрдік, әрең дегенде өшірдік. Бауырлас Түркия еліндегі алапа төртті сөндіргі аттанған түгішақ елімізге аман есен оралды. Түгішақтың атауы ми 8 айым төдеп аталады. Осыдан үш ай бұрын қолданысқа берілген жап жаңа түгішақтың салмағы жеті жарым тоннаға жоқтайды. Қосымша таза 5-6 салмақты арқалауға әлеуеті толық жетеді. Бұның жылдамдығы сағатына 250 шақырымды құрайды. Бұл түгішақ біздің елде ғырастырылған, мамандар отандығы өнім жарап тұр дейді. Еңбегі зор. Алғашқы алыс сапарындағы осына ұқиын міндетті абыроймен атқарып келді. Бұл екі түгішақ өртті сөндіру кезінде жалпы салмағы 300 тоннадай суды тасыған. Басқа елдермен салыстырғанда Қазақстан келесім шарт бойынша емес гуманитарлық көмек ретінде қол созды. Сондықтан шығындарды біздің елдің белдегі өз мойын алды. Ал жігіттеріміз ерледі. Олар 300 тонадай су тасыды. Өртті сөндіруге бар күштерін салды. Түркияның Қазақстандағы елшісі де қарсалу арына егеліпті. Қайын қыстау кезде қол үшін созғанымызға алғысын айтты. Ұстыға қыласын білдіріп, жігіттер марапатқа лайық деді. Ал жігіттерші, олар үш күн ары, үш күн бері, тау, тас, өзен көлдің төбесінен ұшып, сегіз тәулі қызыл жалымен арпалысқан соң ба, әбден шаршады. Неде болса, туған жерге аман есен абыроймен оралды. Бірлік бергіл Аманжол Байғазин Саят Рамазанов қортынды жаңалықтары. Осы күндері армия қалғаралық ойындары өтіп жатыр. 11 мемлекеттің алмағында түрлі сайыстарға әлемнің 40-тан астам елінен қарулы күштердің әскерелері ғатсуды. Артилерия шылар мен ұшқысыз ұшу аппараттар арасындағы жарыс елімізде жамбыл олысының мәті бұлақ полигонында өтіп. Қазақстандық жауынгерлер алғашқы женістерге қол жеткіз жатыр. Мәскеу маңындағы Алабино полигонындағы танк биатлонында Қазақстандық команданың бірінші кепажы айналында женіске жетіп, Әзірбайжаннан Беларусь мен Сербиеден келген қарсыластарын басы бозды. Танкестер трастыдан тез өтіп, барлық нысандарға дәл тегізді. Ал Армениядағы әлем жауынгері конкурсында сарбаздарымыз кәсіби шеберлік кезеңінде жауынгерлік дайарлық бойынша негізгі нормативтер дорындағы бүкіл қатсушыларды басы бозды. Сұңқар аңшылығы конкурсында да қазақстандық команда көш бастап тұрып. Құшқышыз ұшу аппараттары жарысында Ресей мен Беларус командаларын артқа тастап, өй барлауын жүргізу міндеттерін бәрінен үзді орындады. Басқа конкурстарда да қазақстандық жауынгерлер алдыңғы қатарда. Сонда еқ біздің жауынгерлер Ирандағы Тейіңіз Кубығы Тұғадағы аттар марафоны және Сербиядағы тәртіп сақшысы конкурстарына қатысып жатыр. Ашы ғары қалық үніне ұқылаға сатын мемлекет құру. Президент Қасым Шумар Тоқаевтың біздің бүйлікке берген бір тапсырмасы болса осы. Жергілікті әкімдер өзіне жүктерген міндеттерді қалай орындап жатыр. Кеше алматы қаласындағы алата ауданының әкімдігіне әкіммен ашық сұқпат құруға барған қабар 24 тел арнасының түсірілім тобын күзесші күшпен ғимараттан қуып шығып, тілші етіпті дене жарақатын салған. Бұл оқиға қоғамды резонанс тоғызды. Әр тараптың да айтар өз өәжі бар. Бұл оқиға ғатысты бүгін сала министері мәліндеме жасады, Алата ауданының әкімі Азамат қалды бекіп түсініктеме берді. Ал телерінің башысы полицияға шағым жазды. Қабар 24 телерінасынан шығатын әкім бағдарламасы аз уақыттың ішінде көп көрірменнің көңілінен шығы білгірген жоба. Оның жүргізушісі Ақпөпе тәңір берген талай шалғай ауылға барды, талай әкіммен тілдесті. Бірақ еліміздегі еңірі мегаполис алматыға барып күзетшіден күш көремінде бәрене ойлағанда жоқ. Әкіме сөйлесе алмадым, сондықтан аппарат башысы арқылы қабарластым. 17-30-да келіңіз, сізге әкім сұқпат береді деді. Үншіңсіз, айғайшылысыз кетіп, 17-30-да әкімдікке қайта оралған кезде әкім жоғы екен әкімдікте. Сізге аппарат башысы қайта шығып, сізге сұқпат бере алмайды. Өкіншіке қарай ол күсі әкімдікте емес. Деген жауап айтты, сондықтан қалқының қойған сұрағы бар, мен жауап алу керекпін, онда орын басарларың бәрі берсінші дедім. Аппарат бар жүзі ішке кіріп кетті дәр, сол күйі шықпай қойды. 
Тлшмен Тильгес Ксигель Миген Эк Муса, Замат Халдебек, Валмата Халас Нун, Алатау Эк Мдигнен Эк Мволо, президент Жастар Кадрлак Резервнин Тагайндалган. Утанда газет Тин Бернибериен Сухпатнда, Ол Буллавасамда, Ашах Тагаре, Эдл Диксикл Дахарайда Тарга, Сюни Жумустит Найтеп, Агнан Жарлганикин. Эртл Манжай Дарболу Мункун, Бренчидин, Нишн Мимликит Казмич Тспигин, Никам Бишарнда Джана, интервью Берит Тигин Адам. Бомаса Ишкасаяса, Бомаса Прислужба, Бомаса Толкизнди, Дирилкизнди, Нишн Узнан Ахпарат Бирмиген или Жалган Бирмиген, Турал Тихишизли. Блок и Рашайнда, Парашане Хуанда, Даму министра Айда Балаева, Да Унгата, министр Фейсбук, Параша Санда, Шазба Жария Лаба, Кандактига, Кузют Кузмит Кернинга Рекет, Назанса Зибаралада. Бул Бездан Бунгу, Халагу Нюклара Сат Мимликет, Ашара Кандак, Харайда Ларна, Кайши Гилет Нажардай, журналист Терну Кухарум Базура, Улардан Рисми Жумасна, Кидри Гильтреп, Кушкур Судуги, Ишкашан, Жул Бирлими Югирих Тибжазда Балаева, министр Дамбул Пекарам, Хухтук, Медиа Уртала, Хуанда Корна, директора Диана. Мне кажется, что был без денгбили коммент тимды коммуникация хралмауны нахты курнесе. Бах турала занда журналист мемлекет тик мекемилерге йемен яркн криалат тиб жазлган. Уган ешкандай рухсат алб рухсат сраб кажетимиз. Бул ретти журналистин арикете аранда тушлык тулсада кузечнин кушкурсе туге ешкандай кухгужок. Себеб тельше кухамга кап тундрген жок. Уан колнда кару болганимиз. Укнишке грай журналистердин касбини гадста мондай истердин сот кажететне аз. Жалпы кей билы укелдерінің кей қуға мүшелерінің бұқыралық парат құралдарына деген қарымғатнасы қасан әрі қатан. Осыдан и капта бұрынғана Петропавлдағы әрі сауда ойынса орталығының қауіпсіді қызметі біздің түсіру тобына шабыл жасап, журналистерді іштен сүйреу шығарған. Казыр сотқа дейінгі терге омалдары жүріп жатыр. Қазақстан Сал келіп тұрған журналисты қызмаланы сондай кеудесіне нейтеріп, бұндайға жол беруге болмайды. Ол, мысалы, бұған үлкен жоғары бейлік орындар өздері өте сыны түрде баға беру керекте бойлайым. Хабар 24 телеарнасын директора Алена Горбачева Алатау әкімдігіндегі факт бойынша полицияға шағым түсіретін мәлімдеді. Ал әкімдік арнайы комиссия ғордық, күнәлілер жазаланады деп отыр. Бұранығы бұл оқиғаны билік баспалдаған индаттаған жаса күн ешқашан ұмытпайтын болады. Журналистер сондай қалық ұмытпайт, әрі ұмыттырмайды. Жамарқа Баева, Диналиева, Қортын Жалықтар. Солнце Казахстана был сюда, была и в классном тургундаре, кста жил с узлом с воды паландаула. Уганик с баром, все в шахардах щит, когда он дотрат на халах, кабил казанных та дайн так псхтал мат те вотра. Потом были кобрларды жулбшаю, жум старе жургузлмеген, баскатага канде ходоланган меселивар, самат хайрденула савактайт. Что ж ему ходил? Краса называется. Ну это что такое? Я не знаю, что за отношения. Булаев қаласының тұрғыны Андрей Эйхнердің үйіне бұлтыр жылу қобыры баубақша сарқылы тартылды. Бірақ трассаны төсеген кәсіборын қобырдың сұртын дұрыс қаптамай кеткен. Ешкінде ештеңе керек емес, әкімнің орынбасарына да айттық. Күнді ертіңмен сендіріп келді. Міне қаптыған материалдарының түрімін ау. Оның өзінде оны скотчпен біррет ораған. Ит а это просто было как для связки, чтобы держалась она. Ну, у вас, вся теплотрасса идет скотчем обмотана. Не, ну это скотчем, это просто она э, как бы основные функции не несет. Бүгінгіні шағын ауданда 90 үй барым. Былтыр бюджеттен бөлінген 9 миллион тенгеге қазандық пен бір шақырымнан астам қыбыр ауыстырылған. Ал бұйыл жуып шайу жұмыстары әл жүргізілмеген. Бәріне қаржы тапшы. 700 тейш тенге скажем. Абоненттерден тек 700 мүн тенгедей ақша түсет. Оның 350 мүнін электр қуатына жұмсаймыз. 400-ді жұмышшыларға айлық ретінде берілет. Оның үстіне отын көмір алуымыз керек. Қазір өзіміз шығынға батып отырмыз. Бірақ жылту маусымына дейін олқылықтың орнын толтырамыз. Мұнда кәрізбен су құбырнында әбден тозығы жеткен мәселен мұғысмайында болған апат әлі қалпына келтірілмепті. Тұрғындар болса, қазылған жерден су тасып жатыр. Екі айдан бері мені кейін әлі дұрыстай алмайдыр. Мұнау тұрғалары 
Ескі қой. Бәрі да су алып отыр. Далаға кетіп отыр айт. Әйтүр далаға кетіп отыр. Вот. Сосын осында су. Ана Катлавандан кішкене алыста. Мұнан жақын жерден ала қоймыз. Не, ана агарат пәлеу әтті дүге. Халықты жол мәселесі де алаңда туда. Порядка 60. Жолды жөнде үшін 60 миллион тенгедей қаржы қажет. Жобалық сметалық құжаттар дайындалды, бірақ өтініш мақылдан бада. Су бойынша сарап таматта ғайындау қажет. Кейін болашақта құбырларды жаңалауды жос барлап отырмыз. Әкім айтқандай мұның бәрі жос бар, бірақ құрдаланған мәселелер нақты қашан шешілетіні әзір белгісіз. Ал Петра Павлда бірінші қыркеуктен бастап, қоғамдық көліктерді электронды төлем жүйесі еңгізілетін болды. Карта көмегімен төлеу бұрынғыдай 80 тенге, ал қолмағол есе байырсаңыз, қалтаңыздан екесе ақша шығарасыз. Қазір онлайн төлем барлық 220 автобусқа орнатылып жатыр. Сонда я қалықтың әлеметтік осал топтарына жеңілдік қарастырылған. Шынымен де осы қала бойынша қанша жолаушы жүретінін анықтау үшін, сонда яқы салық төлемдерін дұрыс төлеу үшін арнай жасалып жатыр. Жетіден 15 жасқа дейінгі балыларға әзірге электрондық билеттеу жүргізілмейді. Айта кететін бір жайт, егер де жолақыға төлеп жатқан кезде терминалдар жұмыс темей қалса, онда жолақы тегін болады. Түркістан облысы Сарағаш ауданында 5 миллиард тенгеге тұрғызылған 13 көп қабатты үй қаңырап бос тұр. Баспаналардың құрылысы 2017 жылы нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасымен сауынған болатын. Алайда мұнау қалада кәрі жүйесі болмағандықтан пәтерлер пайдалануға берілмеген. Ал жылдар бойы баспана кезегінде тұрған отбасылар әлі күнге дейін пәтер жылдап тұруға мәж 585 пәтерлі 13 үй 4 жылдан бері ешкінге берілмед. Жаңа баспаналар тұрып-тұрып тозу ғайналған. Ауласы да қаңырап бостыр. Ал аудандық тұрғын үй қамуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары үйдің кем кетігі болғандықтан қабылдамадық дейді. Оның үстіне кәр жүйесі де тартылмапты. Бізде қазір қыны естейді. Канализацион насусын сару және ол бітті Сіке қосылу керек, қос сіке қосылғаннан кейін сөк өзе ғана белдетін бәрді. Салықтайды мұл жай түсінесе ауыр жайын? Жоқ, салынған жоқ. Салынған? Енді салынған. Жо басы бір екі жыл сұғар. Жаңа мөлтек ауданда 5 жыл бұрын 36 пәтерлі жалғыз үй пайдалануға берілген. Бірақ мүгедіктермен көп балалы аналарға және ардагерлерге Бүгінде жаңа үйлердің қабырғалар қақырап іші көгіріп кеткен. Себебі пайдалануға берілген уақыттан бері жылуға қосылмаған. Ал жөнді ұжымыстар соғы жүргізілмет дейді ашынған қалып. Еш кім қолдамайды, ғортың әкім қолдамайды, ауылдың әкім қолдамайды, нұратың қолдамайды, еш кім қолдамайды, біз керемес біз. Сәтсел ебан екен, біз адамның бар екен сұқ адамын, екен сұқты, бәтті сонақ тұнда. Ал үйге тапсырыс беріп, қабылда болған құрылыс бөлімінің басшысы бұл жолыда құрғағы өәдемен шектелді. Баспанан салған мердігердің Жауаптылар алдағы ек жылдың көлімінде жаңа пәтерлердің қолданысыға берілуі ек талай деп отыр. Жан Душмабек, Ербұлы Тәбіш Самат Нағаш Бегілі қорытынды жаңалықтар Түркістан ұлысы. Бейл бірінші қырқүйек күнгі салтанатты шараға тек бірінші сыны болқушылары ғатсатын болды, бірақ сабақ барлық мектептерде дәстүрлі форматты өткізілі берет. Бүгін премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов тамыз айының соңына дейін білім мекемелердің барлық қызметкері екпе алып үлгеру ғажеттігін тапсырды. Тек медициналық қарсы көрсетілімі барлар ғана бұл міндеттен босатылады. Сонда яқы барлық мектептерге ашық қосымшасы орнатылып, оқылық толық жеткізілі өтейіз. Мектептердің санитарлық дайындығы да вице-премьер өз бақылауын алмақшы. Я жаңа оқу жылының басталуына бірақ апта қалды. Бейл 3 миллион 600 мүмінден астам оқушы мектеп табалдырғын аттайды. Дегенмен жаңа жағдайдағы оқуға білім ұшақтарының барлығының әзіреместігі белгілі болып отыр. Денсау ұқсақтау министерлігі елімізде 400-ге жоғы мектептің оқу жылына дайын еместігін айтты. Пандемия жағдайында дәстүрлі оқу қалай жалғаспақ. Әріптесіміз Индира Ж
Барл кабинет, оху кабинет теру, осында кен болган дұрыс еді, негізінде. Бұл елордадағы нөмірі 30-ші мектеп гимназиясы. Ережеге сай оқу орында мұн елу бала оқу өтес. Алайда білім ошағы бейл 2200 бала қабылдауға мәжбір. Мұны білген Александра Малдыбаева секілді атаналар шырпыр. Себебі араға шықтық сақталғанымен үзілістегі балалардың опыр-топырын қадағылау мүмкін емес. Ковид жоқтырмасына кім кепіл дейді олар. Біз балылардың да мұғалімдердің де ден сауығына зиян келмесін дейміз. Қазір шағын ғана кабинеттерге 36 баладан отырғыз қоймақшы. Бұл санитарлық талаптарға сай емес. Сол себепті балылардың тен жартысын қашықтан оқытқандар дұрыс. Оқышылар нормадан сіз екес өгіп, санитарлық талап бойынша 2,5 метр қашықтық болу керек. Аралас режимде ұқытпаса, қазір оқышылардың ішінде ковид-ковид көті өмімкін. Жалғыз лұмның қалпсіздігін ойлап отырмын. Нөмірі 30-шы мектеп гимназияның директоры атаналардың сөзін қостап отыр, дегенмен қолдан келер қайран жоқтығын айтады. Мұна кабинеттің аумағы 74 шаршы метр. Мектеп гимназиясында мұндай кен тек 5 класс бар екен. Қалғандарының аумағы 30-54 шаршы метрден аспайды. Сондықтан санитарлық талаптарды толықтай 100% орындау мүмкін болмай отыр дейді мектеп директоры. Мектеп директоры мәселені шешу үшін оқушыларды тұратын жерлеріне жақын маңдағы оқу орындарына орналастыруға ниеттенген. Алайда оларда да дәл осы проблема. Екесеге артық бала қабылдауға тура келген. Біз үш түрлі нұсқада жұмыс істеуге дайындалып отырмыз. Бірінші нұсқа ол штатты күрешімде бәрлік 18 парта сияқтын кабинетке 18-36 бала отыралады. Симаса парта, енді қай жерге отырзам. Екінші вариантымыз, егер де жынағы аяғасынан балаларымыз ауырып қап жатса, немесе мұғалімміз ауырып қалып жатса, аралас оқыту системасына өтеміз. Ал үшінші шешім ұзақ мерзімді болғалы тұр. Кен оқу корпусы керек, ал оның құрылысы тек келесі жылы жобаға еңгізілмек. Атаналардың өтініші бойынша Нұрсултан қалалық білім басқармасына қабарласқанымызда, олар көпке ортақ дәстүрлі білім беруге қатысты нормативті құжат әлі шыққан жоқ деп жауап қатты. Әр өңірдің өзінің жергілікті санитарлық эпидемиологиялық Сол жерде барлық ұсыныстар жазылатын болады. Мектептегі балылар саны, сыныпта отырған балылардың саны, олардың ара қашықтыға бәрі сол алгоритм бойынша үйімдастырылатын болады. Әр мектепке ашық жүйесі бойынша ғана кіргізуге рұқсат, зарарсыздандыру және дене қызуын өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілі өтейіз. Кварстеу, күнделікті желдету тағы бір міндет. Ресми мәлімет бойынша еліміздегі мұғалімдердің 98% вакцин алған. Білім министрлігіндегілер санитарлық нормалар сақталған күннің өзінде кабинетте балалардың сығылысып отыруына жол рұқсат беріледі. Сонымен қатар, егер ол мектеп 5 күндік оқу аптасында болса, мысалы, ақымшылік пен қамқошылық кеңесін шешіммен, олар 6 күндік оқу аптасына көшілігі мүмкін. Үзілістер әртүрлі кезеңде болады. Сонымен қатар, бір сынып, бір кабинет принципі бойынша сабақтар өткізіледі. Асқана өз жұмысын Ол да график бойынша әртүрлік кезеңде жүргізеді. Егер алда жалда класта бір бала ауырып қалса, бүкіл сыныпты карантинге жабу қарастырылып отыр. Бейл барлығы 3 миллион 600 мүмінан астам адам оқуш білім алады. Оның 380 мүмінан астамы бірінші класқа баратындар. Елімізде 7485 мектеп есігін ай қарашпақ. Кім қалай оқиды? Сан сұраққа әзірге тұшымды бір жауап жоқ. Тиісті ведімства мектептердегі орын тапшылығы мәселесін жүйелік кесте бойынша. Не болмаса, екінші, үшінші ауысым мен шешпек ниетте. Балылардың барлығын барынша дәстүрлі оқытуға ұмтылыс тек білім сапасын төмендетіп алмау дейді мамандар. Индира Жылқайдарова Тайыр Мерекенов, қортынды жаңалықтар. Мектеп ұқушыларының партаға ғоралуы атаналарға қосымша шығына келетіні бергілі. Ендеше бағаларға тұқтала кетсек. 
мектеп рюкзактара, дыгин дермен, базарларда, шара мгнан, жирма бес мгнтинге араланда, бзенда урташа и сипин, сигз мгнтинге деп курсит в отрамас. Ал баллар, аях кимин багаста кулмала, урташа и сипин, он мгнтинге шамасанда. Бил гарине балларга форма минимес классикал кимин, мигтеп кебаруга, русат и тлде, дыгин мин булда шрунда сатвалас, шамамин, он бес жирма мгнтинге шамасанда. Ал енді кенсе заттарына кесе қалам, қарындаш, фламастерлер, бояулар, альбомдар, өшіргіш, сызғыш, күнделік, дәптерлер барығын қосқанда шамамен меке 6 мүмінан асады екен. Осайша шамамен бір баланы мектепкел жинау үшін орта сеппен 40 мүм тенге қажет болады. Біз енді мұнау дене шынық тұру сабақтарын арналған заттарды қоса есептеген жоқ, біз спорттық кеймдер бар, аяқ кеймдер, кросовкал Елімізде тұңғы шүрет бала бақшада инклюзивті қолдау ғавине ташылды. Оған болашақ қоры бастамашылығы етті. Нұрытан партиясы төріғасының бірінші орын басары Бауыржан Байбекпен білім және ғылым министр Асыға Таймаған бетіп мектепке дейінгі оқыту мекемесіне барып балылардың атаналарымен кездесті. Елде 160 мүмінден астам ерекше баланың 35 Тамту жоба саясында былтыры сегіз өңірде 16 инклюзивті қолдау кабинеті ашылып жадық талды. Енді келесі жылдың соңына дейін тағы сегіз орталығы ашу жоспарланы бұтыр. Біздің негізді мақсатымыз жалты олысына ерекше балығыға аудизм бұл балығыға жағдай жасау. Менің балам психоневрологический интернаттың пациенті болып деп ойлағам. Ал енді қазір бұсал ұжы бірденен қайталайды, бірденен айтады. Археолог Тар Елорда Аргесендегі Бозох көлінің шығасынан 18-ші ғасырдағы қыстаудың орын тапты. Бұл жан бойынша онда сол кездің әуелетті адамдарының бірі тұрған. Оған қазба кезінде табылған жәдігерлермен қираған үй аумағының үлкендігі айғақ. Мамандар оларға ғарып, ата-бабамыздың аналысқанын кәсіпі жайлы да мәліметтер жинауда. Үй екі бөлмелі болған, бөлмені жаңағы бес құдықты бес екі бөледі, ас үйге, қонағы үйге. Иә, осыдан екі ғасыр бұрынғы үйлерді де қабырғаны жылтатын пеш болыпты. Мұна кірпіштер оның бес құдықты болғанын білдірет. Ал табылған жәдігерлер қатарында қылыш, тоқыма заттарынан бөлік, дәрі құйуға арналған шыны ұдыста бар. Фарфор кезесет, фарфор ұдыстар, жұқа келген бұны, еқана жаңағы әуелетті, жаңағы бай, қазақтарғана өзерінің жаңағы қолданған, осында айтысат болып, ол ұзаттар қымбат болған. Айта кетек, бұл археологиялық қазба жұмысы мәдениет және спорт министрлігінің қолдауы мен жүргізілуде. Бүгінгі дейін мұнда екі үймен оған қаптарлы салынған қораның орны ашылыпты. Табылған жануарлар сүйегіне қарағанда негізінен жылқы мен үрі қара ұсталған. Тұрақтың батысы жайлау, ал шығыс бөлігі қыстау ретінде қолданылған. Қазір 18-19 ғасырдағы тарихымызды түгендеуге ерекше көңіл бөлінуде. Біз осы қыстауды зерттей отырып, сол кездегі қалықтың кәсібін білгіміз келеді. Қазірдің өзінде олардың сұртпен бар скелес жасағаны. Осы жерде сауданың дамығанын анықтадық. Олар мал шаруашылығымен айналыса отырып, олардан алған өнімді өңдеумен де айналысқан. Тілші ретінде мен әсіресе мұна темір жәдігер ерекше қызықтырды. Алғашында оны көліктің бөлшегі де бойладық. Сөйтсек, сүт тартқыштың түсі екен. Сонда 18-ші қасырдың өзінде қаймақты арнайы құрылғымен өндірген. Ата-бабамыз алған өнімді саудалап пайда табудыңда көзін білген. Олай дейтініміз, мұнау тұрған қыстау сол кездегі Ақмола қызметін атқарған. Ердәулет ұбрайылы Аманжол Байғазин қортынды жаңалықтар. Бұйыл 29-ші тамызда әлемдегі ең ұры ядролық сынағалаңдарының бірі семей полигонының жабылғанына 30 жыл толады. 1991-ші жылы кеңестер ғудағы басшылығының қарсылығына қарамастан тұңғыш президент Нұрсултан Назарбаев тарихи жарлыққа қол қойған. Осыған орай бүгін семейде ел басы кітапқанасының үмдастыру мен маңызды шешімдер кезең атты көрме ашылды. Онда зұлмат қарудың Қазақстанның тұңғыш президентіне жақандық қауіпсіздік сақтаудағы ембег үшін берілген ұлы Британия, Ақыш, Жапония сияқты мемлекет башыларының сұйлықтары да осында. Аты жаман ауру әлі айылын жәрі емес сондықтан сағы жүріп жақындарымызға 
Шанашыр болайық. Я, вакцина салдырып, өзіміздің де, өзгенің де өміріне араша болайық. Осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Эфирімізді Хабар Ньюс Ютуб каналымыздан да көре аласыздар. Еріміз заман, денімізді сау